对，算是蛮没有阻力的，就可以切刀、切切纸。像这种报纸就比一般的纸还要难切一点，我觉得都可以切得非常的顺畅。这就是它的垂木，像是龙的鳞片一样。哦，它拉的可以拉的很漂亮哎，我拉的几乎没什么阻力。嗨，大家好，我是 Kevin， 欢迎来到火星主厨的回归之旅。呃，我很久没有介绍刀子了。那刚好最近有位粉丝他买了一把刀，他很好心的愿意借我拿来拍一个开箱的影片。呃，对大部分台湾人来说，我们想到青森就会想到苹果，对，青森的苹果。现在刚好过年，大家就会可能会收到蛮多礼盒，就是日本的青森的苹果。呃，我们今天要介绍的这个二堂任务断刀锁呢，它也是来自青森的。这个二堂任务断刀锁呢，它历史算是蛮悠久，它已经有三百五十年历史。它是在江户时代呢，就已经为日本青森的金青版来制。做刀具，那个时候当然大部分制作武士刀这些的啦。现在这时代虽然它还是有制作武士刀，不过它很大一个比例它是在制作所谓的呃厨刀。它三百五十年来已经传承到第八代了，然后算是非常非常有经验，而且他们用的功法，他们就是还是很多都是手打部分，然后都是真的用锻造的。呃，他们家很有名的是用不同材质的钢材呢去折叠，然后锻打成呃。有纹路的刀子就是所谓大马士革纹，现在很多其实大马士革纹已经都是用雷雕啊，或是用喷砂的，因很多都已经不是用真正的折叠钢去断打。我可以看到说它的那个刀子的照片，其实都可以看出来，它真的都是用去折叠去断打出一把刀子，然后这些刀子的纹路就会非常的特别，是独一无二的。那他们家称这种他们特殊的技艺。特殊的纹路叫做暗纹，他们家大部分的厨刀呢都是比较高级的高碳钢。那不过我们今天要介绍的这一把呢，算他们比较入门款的刀子啊。我们先看一下它的盒子，它盒子又是蛮有质感，是一个雾面的盒子，大家可以看一下，上面是烫银的字，然后打开它盒子，为了保护刀子，它这边还有个海绵去支撑它的刀子，然后这样它在盒子里面不会晃动这样子。然后接下来我们来看一下呢，他们这个刀子，它先有一个纸的刀套，先有个纸的刀套，然后里面是一个防锈纸。哦，今天我们要介绍的这一把呢，它是黑打牛刀，然后垂木，跟它平常做的高级的刀子不太一样，是它算是比较入门款刀，它是一个 S G Two 钢的，然后它没有做呃。大马士革纹，它没有做折叠锻造，不过它很有趣的是，这边有做染黑的处理，然后可以看到说、啊、铭刻在这边，上面有铭刻。那我们可以看一下这把刀，它是一把鉴宝设计的刀子，所以它非常的薄，对它的几乎没有刺刃。它这边是全部做土黑处理的，就有做染黑的处理。那摸起来质感也不太一样，是有一点点像不粘过的这种的感觉。然后它是有做垂木，对，它有做垂木。垂木部分我觉得做的蛮漂亮的，有点像是龙鳞的感觉。对，那垂木做的有点像是龙鳞的感觉。那这边有做一个喷砂处理的样子，就做一个雾面的处理，这应该是为了不要粘菜去做的一个处理啦，就蛮有趣的。手指会碰到的地方呢，它这个手指会碰到的地方，它这边是做一个呃，就是做倒角，倒角做的蛮好，然后这边也算是有做跟这边一样的黑染黑的处理。所以摸起来有点，就有点像是不粘锅的感觉，就可是还是有点雾雾的的感觉。然后握起来是蛮舒适的，然后背面也都是有做倒角，对，背面也一样是做倒角处理的。这个其实它握起来是蛮舒适的，不管是这样子，其实厨刀握法还是这样，呃，就是生鱼片刀的握法，我觉得都还是蛮舒适的。今天这一把它是八角柄。对，它是一个八角柄的刀子。影片上面其实看不太出来这把刀的魅力啊，就真的它这把刀的魅力，我觉得很大，就是在这个地方
，就它的纹路跟它不同层次的呈现这把刀子的感觉，我觉得算是一个蛮优雅的一把刀子。我个人是蛮喜欢的一把蛮优雅的刀子。它这些呃刀背啊，这些刀脚，还有这个刀刀底这边刀脚处理呢，我觉得就还蛮像小林龟做的刀子，只是它这边就是多了一个雾感，就不是抛光，它是有点雾雾的感觉，有一点打雾的感觉的，所以摸起来就更有趣一点，就不会这么冷冰冰的感觉，反而它触感是很好的，我觉得它就是大拇指这边的触感啊，跟这边的触感，还有这个中指这边的触感，我觉得都是蛮好的。那我们都知道，呃，用 SG2 粉末钢这些来去锻造刀子呢，他们就是可以做鉴宝出力，然后呢，它也可以磨出很好的极致的力度。那我们来切切看纸好了，我是蛮喜欢这把刀的啦，对，算是蛮没有阻力的，就可以切刀、切切纸。像这种报纸就比一般的纸还要难切一点，我觉得都可以切得非常的顺畅。觉得就是这种 SG2 钢材的好处，就如果你有追求极致的力度的话，其实我觉得还蛮适合买这种刀的啦。既然都是从青森来的刀子了，那我们就来试试看切青森的苹果会不会比较好切。然后这边要说一下，为什么我拍我都很少一拍说介绍刀子的影片。因为介绍刀子影片呢，如果不切的话，好像没什么意思，因为你也没办法告诉大家你切起来的感受啊。可是如果切下去的话呢，我就不能拿来卖人了，这把刀就不能拿来卖了。我很想要介绍各种刀子影片给大家，可是就没有办法做这件事情。那今天他很好心的，就是愿意借我切，所以我就可以拿出来切给大家看。因为这把刀不是我的，是别人的，所以我还是先不要从纸那边切下去，我切旁边好了。哦，切面真的很蛮，蛮舒适的，切起来是蛮舒适的。我觉得切起来真的很舒服哎。然后它。我觉得它这个垂垂木的部分就真的不太会粘东西，就粘的也就是一碰到你就掉了。对，所以你只要刀子稍微往这边倾一点，刀稍微倾斜一点点的，其实就可以让它不要粘住，就东西都不会掉到左边来。对,對，它这个粘的部分就是一波就掉了，所以。我觉得这个它的垂木的这个部分呢、啊，还是有影响到，说它真的比较不会粘。对，这个垂木的部分，我觉得还是有影响到，还蛮不错的。然后如果我们来切丝的话。看切丝，它就真的比较不会粘，那就真的比较不会粘，然后一推就掉了。这个垂木，我觉得它对于防粘连部分应该就还是蛮有用的。再试试看切这样子，用拉的，哦，它用拉的可以拉的很漂亮哎，我拉的几乎没什么阻力。然后讲到平衡，这把刀子的平衡大概是这样子。大概是这样子平衡的，所以就是握在这边握很好，对，所以算是一把平衡做的非常棒的刀子。不过我觉得它握起来就是比较不是适合这样子握的刀，就感觉就比较没有发挥它的感觉。但如果是手指头伸出来这样切的话，其实可以握感，我觉得比这样子握还要好一点点。它手指头伸出来的握感比直接这样子握还要好一点点。所以就看个人的喜好跟个人的使用习惯，是我自己的感觉啦。那这把刀乍看之下可能会有什么样的缺点呢？哦、oh, 
我是觉得它真的长得很漂亮，可是它会不会有什么样缺点？那我觉得最主要缺点就是它磨的时候呢，它磨的时候可能这个喷砂的部分，还有这个染黑的部分呢，就很可能会被你不小心磨到，就会就会花掉，就很丑。然后这把刀子又是一个鉴宝处理，所以它在磨，如果要把它磨得很好的话，可能它会需要比较低的角度，然后刮花这个这些部分的比例可能就会变高，那就会有一点点风险。所以漂亮是漂亮，然后所以我觉得你就是磨手要小心一点点。对，就可以听到啊，磨手要小心一点点。不然这把刀就会花花的，就没有那么好看。可是它如果使用起来，真是一个蛮漂亮的刀。而且如果你今天是站在厨房第一线，或者是就是你会展示给客人看你在切东西，比如说寿司师傅，或是你是吧台厨师的话，这个刀子就会给你加分不少，因为它就真的蛮漂亮的，就是很吸睛。然后客人在看你在切东西，看你在表演的时候，就觉得说哇，超赞。好，今天的影片就介绍到这边。那如果你喜欢我影片的话，或是你想要我介绍更多刀具影片的话，在下面留言告诉我你想要看什么样的刀。如果我有的话，然后如果允许的话啦，我就再多介绍一点刀子的影片。那就今天先这样，大家拜拜。如果你喜欢我的影片的话，记得帮我订阅、分享和按赞哦。另外记得帮我按下面小铃铛，这样你才会收到我最新讯息。也欢迎大家在底下留言跟我讨论你喜欢怎么样的影片哦。